ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ദീപുപനപ്പൻ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമുക്കിന്ന് പച്ചമുളക് കൃഷി ചെയ്യാം നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതും ഡെയിലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ ഒന്നാണ് ഈ പച്ചമുളക് എന്ന് പറയുന്നത് പച്ചമുളക് കൂടുതലും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷവും ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഈ പച്ചമുളകിലാണ് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ കൂടുതൽ പച്ചമുളക് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ കൃഷി ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ അസുഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് തുറച്ച് തുറന്നുള്ള വീഡിയോയിലും കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പച്ചമുളക് കൃഷി ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്ന മുമ്പ് ചെറിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി നിങ്ങൾ ഒരു പച്ചമുളകെങ്കിലും വീട്ടിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് ഞാൻ നട്ടു പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പച്ചമുളക് കളിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് അരിയാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് വളരെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള പച്ചമുളക് ഉണക്കി നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതിൻ്റെ നല്ല ഗുണമുള്ള അരി തന്നെ വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ അതായത് ഇത് നിറയെ കായ്ക്കുന്ന ഒരു പച്ചമുളക് ചെടിയാണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പഴുത്ത പച്ചമുളക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതുണ്ട് പഴുത്ത പച്ചമുളകുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം ഞാൻ പറിച്ച് ഉണക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് ഈ പച്ചമുളക് ഞാൻ ഉണക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ഉണക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് പച്ചമുളക് നമുക്ക് പാകിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മണ്ണിൽ പാകാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അരി എടുത്ത് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒരു ആറോ എട്ടോ മണിക്കൂർ കുതിർത്തതിന് ശേഷം ഇത് നടുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കിളുത്ത് വരും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തു നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് പച്ചമുളക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളതിന് അത്രയും അരി ഇപ്പോൾ എടുത്തു ഇത് നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുതിർത്തിടാം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ കുതിർക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് സ്യൂഡോമാണോസ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഞ്ഞുവെള്ളം ഉപയോഗിക്കാം ഇതുമല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം ഇങ്ങനെ ഏത് മീഡിയം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുതിർത്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇതൊരു എട്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെക്കുക നമ്മൾ ഫ്രഷായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അരിയാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുളയ്ക്കാനായിട്ട് ഇടവരും ഇപ്പോൾ വർഷങ്ങൾ ഒരു വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ താമസം ഉണ്ടാകും നമ്മളിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് മുളച്ച് കിട്ടും ഇപ്പം എട്ട് മണിക്കൂർ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഇത് മുളകിൻ്റെ അരി നമുക്കിത് ഇവിടെ പാകി കൊടുക്കാം പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് മണ്ണ് തോളി കൊടുക്കണം അരി പാകി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ പാകിയ അരി കിളുത്ത് വന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ കിളുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് സീഡ് ട്രെയിൽ പാകാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെടിച്ചട്ടിയിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇത് പാകിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നടാനുള്ളതാണ് ഇത് വളരെ മണ്ണ് വലുതായിട്ട് പോകാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത് പിഴുതെടുക്കാം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ചെടി പച്ചമുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്കുള്ള ആവശ്യത്തിൽ അധികം നമുക്ക് പച്ചമുളക് നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇത് ഏകദേശം ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഇല വരുമ്പോഴാണ് ഇത് പറിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു അല്പം വൈകി പോയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്കിത് ചെടിച്ചട്ടിയിലേക്ക് നട്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെടിച്ചട്ടിയിലേക്ക് നടാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചെടിച്ചട്ടി ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മണ
മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ചാണകം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് കുമ്മായം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസമെങ്കിലും പഴക്കം വേണം അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെറിയൊരു കുഴിയെടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ പച്ചമുളക് നട്ടുപിടിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തൈ വെച്ചു ഇത് മിക്കവാറും നമ്മൾ തൈ വെക്കുന്നതെല്ലാം വൈകുന്നേരം തന്നെ വെക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഒരു തണൽ കൊടുക്കുകയും വേണം അല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ചൂടിന് ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടാണ് ചൂടിൻ്റെ സമയത്ത് ഇത് വാടിപ്പോകാൻ ഇടവരും അപ്പോൾ അത് അതിന് ഇട കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ വൈകുന്നേരം തന്നെ വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിനൊരു തണൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും പച്ചമുളക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു വീ